Welcome back sa ating FB page na free reviewers managed by Leonalyn at sa ating YouTube channel na Solving Math with Leonalyn. Now, let's answer questions. From random posts, ito ay nakapost sa isa sa FB groups na lagi natin tinatambayan. Mga 10 items kasi ito, pero yung number 1, number 2 at yung iba pa nito ay tapos na. At ilalagay natin yung link sa description ng video ito sa ating YouTube channel. Now, let's do another problem. Number one, if the price of a product is increased by 25%, what, by what percentage should it be decreased to get back to the original price? Marami tayong mga examples nito. Mga 10, siguro mga 10 kada videos. Yung mga simple lang ba? Na from old value, mainusan natin sa yung percento para sa magiging new values niya. Meron na tayo niyan. So, ngayon, ito ay word problems. Ang problema lang ay kung saan kaya doon sa mga examples, sa mga basic, na pwede nating kuha na ng idea kung paano ito isolve. So, later on, or siguro ilalagay ko na rin yung link sa description ng video ito, yung basic, yung pinaka-basic nito kung paano ba ito isolve. So, anyway... Solve na natin. If the price of a product is increased by 25%. So, hindi natin alam kung ilan yung price. Magkano? So, let n para sa presyo na yan. Increased by. Ano yung increase natin? Yung original. So, yung original, that is 100% of n. Increased by, mag-add tayo, ng 25% of N. Ma'am, ano ibig sabihin ng N? Hindi kasi natin alam yung mismong uh, original price. So, let N para sa original na price na yan. Now, yung kabuuan that is 100%, increased by 20%, so 20% of sa original price, which is yung pinangalanan natin, banilagyan natin ng variable N. So, kung i-add natin yan siya, kopyahin lang yung N, we have 100% plus 25% and this is 125%. Now, ang tanong naman dito ay what percentage should it be decreased to get back to the original price? So, bali, dapat ganito. Yung hanapin natin, ito mismong 125% of N kung ano man yung 125% of N, kung ano man yung value niyan, minusan daw to, ng kung anong percentage ba dyan, dito mismo sa 125% of N. Para makuha natin itong porsento na hinahanap, ito ang gagawin natin. Yung difference dito sa ating new value, dito sa 100% of N. Kasi yan yung dating kabuuan yan yung original na price i minus muna natin para ma mahanap natin kung ilan ba yung porsento 125 minus 100 100% ba and this is 25% of n so itong 25 focus lang tayo sa 25 so sa si 25 i divide natin ano nga ba yung bago Yung latest kasi ito yung porsintuhan natin kung ilan ba yung i-decrease natin para maging uh, babalik siya sa original price. So therefore, yung denominator natin or ang pang-divide ay 125. 25 divided by 125. Ilang 125 sa 25 kulang yan siya. Dagdag tayo ng isa pang zero. At i-align natin sa taas yung decimal. So 250. Ilang 125 ba yan siya? Dalawa. 2 times 125, 250. So, this is 0.2. So, yung 0.2 na yan, 25 divided by 125, this is 0.2. I-convert natin ito na may percent sign. So, i-move natin itong decimal twice to the right side, 1, 2, at magdagdag ka ng 0 sa ating space at lagyan ng percent sign. So, therefore, ang sagot dito ay 20%.
Ngayon, doon muna tayo sa mag-double checking tayo bago tayo sa ating kanto style way sa pag-solve nito. Double checking muna tayo. Halimbawa na yung original price niya ay 100. Okay, halimbawa 100 yung N natin. So, 100% of N plus 25% of 100 equals 125% of 100. Okay. So, this is 100 plus 25% of 100, that is 25. So, 125% of 100 is equal to 125. So, pariho siyang 125. Now, ngayon, itong 125 na ito, another 100% dito sa 125, minusan natin dito sa 20%. Kasi nga, Uh, what percentage should it be decreased to get back to the original? So, tingnan natin kung minusan natin ng 20% of 125. Kung ang sagot ba dito ay 100 dapat. 100% of 125, that is 125. 20% of 125. And this is... 25. So, 125 minus 100, minus 25, and that is exactly equal to 100. Bumalik na siya sa original price. Therefore, yung sagot natin, 20% ay tama. Now, let's do solution number 2. Dito tayo sa kanto style way sa pag-solve nito. Uh, Mag-increase daw ng 25%, ibig sabihin yan yung one-fourth mismo sa kabuhuan. So, mag-drawing tayo, mag-box-box tayo ba? Dapat pariho yung hati. So, this is 1, 2, 3, 4. Kung sabihin natin, increased by 25%, so magdagdag tayo kasi nga, one-fourth, ay one-fourth, one-fourth yan siya. Dagdagan daw ng one fourth percent or two. I mean one fourth or twenty five percent. So balik kung tag twenty five itong kada box na ito tag twenty five yan. Dagdagan natin ng isapang twenty five kasi nga mag increase daw siya ng twenty five percent. So dapat pareho lang yung sukat. Now by what percent should it be decreased to get back to the original? Ito yung original. So ngayon, to get back to its original, ito naman ngayon, yung lahat na niyan, yung kabuhuan, yan naman yung 100%. Ilang box ba tong 100% na to? Lima na yan siya. So ulitin natin para maklaro lang sa inyo na itong limang boxes na ito, yan na naman yung 100%. So si 100%, kung ihati-hati natin sa limang boxes na yan, tag 20% ito. Tag 20 per cent. Now, yung tanong, by what percentage should it be decreased to get back to its original? Para babalik siya sa mismong original, yan ay 20%. Next, number two. If a certain quantity is increased by 30% and then decreased by 20%, what is the overall uh, percentage change? So, ganun pa rin ang gagawin natin, 100% let n para sa mismong uh, original or that certain quantity. Na-increase daw, so mag-plus tayo ng 30% sa The same na quantity na yan, let n for that. At kung i-add natin to 100% of n plus 30% of n, this is 130% of n. Sa addition, kopyahin lang yung mga variables natin. Next natin gagawin, itong letter n natin, gawin natin halimbawa ay 100. Halimbawa, yan yung uh, certain quantity. Uh, 100% of 100, that is 100. So, i-add natin sa 30% of 100, and that is 30. So, this is 100 plus 30. This is 
In other words, 30% of 100, that is 130. Next, itong 130 na ito, ito yung gamitin natin na sa next ay 100% of 130, minusa natin yan, decreased by 20%, so 20% of 130. 100% of 130, this is 130. 20% of 130, this is 26. 130 minus 26, and this is 104. So, di ba yung pinaka-original natin dito ay yung 100? Kunin lang natin ng difference dito sa 100 versus 104. So, 104 minus 104 yung difference. Ang tanong, what is the overall percentage change? Yung overall percentage change, di ba yung difference ay 4 yung difference. 4, yung, yung pinaka-original niyang quantity ay 100. 4 over 100 means 4 percent. 4 percent, 4 per 100. So, yung 4 over 100, that is equal to? 4%. Ma'am, masyado mang mahaba yung solusyon mo, ma'am. Alam nyo, pwede namang, wait sa, dito tayo, pwede namang direkta tayo kasi. Pwedeng direkta tayo na, bale, dito na tayo, wag na natin gawin yan siya. Kapag sinabing increased by 130%, nandun na yung 100%, so 130%. Of N, yung N natin, direkta na tayo na ang gamitin nating number ay yung 100. Kung i-multiply natin yan, of course, we have uh, 130 lang din naman. Yung 130 para mag-decrease tayo. So, minusa natin yung 130 na yan, i-minus din natin. So, since it is 100% of 130, minusa natin dito sa 20%. Pwede namang direkta kas kasi 100% minus 20% and this is 80%. Pwede namang i-direkta natin 80% dito sa 130. 80% of 130, that is 104. Kunin lang ang difference. Ang difference ay 4. Siyempre, divide mo yan sa pinaka ginawa nating original na 100. So, 4 over 100 means 4%. Ganyan lang siya kadali. Next, number 3. A computer's price increased by 20% and then it decreased by 10%. If the initial price was, mayroon ako nakikita mga maling sagot dito. If the initial price was $800, what is the final price? Yung 100, yan yung mismo 100 pala. 100%, tama, 100% dito sa 800 na presyo, minus an adan pa pala natin ng 20% of 800 para sa mismong Next, bago tayo mag-decrease. So, we have 800 plus 20% of 800, that is uh, 160. So, ang total dito, 960. Si 960 naman, minusan natin yan ng 10% of 960. So, 10% of 960, that is 96. So, yan yung i-minus natin dito sa 960. And this will give us 864. Nandyan sa choice letter E. Ma'am, masyadong nakakalito man yan. So, pwede namang i-direkta. Kasi meron ka ng 100% plus 20%. Pariho lang din kung sabihin natin yan na 120% of uh, 800. So, 120% of 800, this is equal to 960. Pariho lang. Now, kung mag-decrease siya ng 10%, so yung 10% bali dito, or pwede namang direkta natin i-multiply sa 90% of 960. Ma'am, paano yung 90%? Kasi nga, itong kabuuan, ito yung 100%. So, 100% minus 10%. And this is 90% of 960. 90% of 960, that is still equal to 
864. So therefore, this is 864. Kung isa-isahin natin yan sa pag-multiply, wala na tayong problema kasi mayroon tayong dalawang zero sa mga whole numbers na ito. Kaya madali na lang na ito lang ay multiply mo 9 at saka itong si 96. That will give us 864. Now, kung medyo naguluhan kayo, comment na lang or panuorin nyo ulit ang video ito kasi yung mga kalintulad dito hindi nawawala sa mismong exam kahit ano exam pa yan na merong numerical reasoning. Thank you for watching and all. I hope na meron talaga kayo natutunan sa video ito. Thank you and God bless.